আজকের দিন সকাল কারো হয় সূর্য ওঠার আগে কারো ঘুম বেলা গড়িয়ে ভাঙলেও দিন কিন্তু বসে থাকে না সকালেই তাই আপনাদের সাথে নিয়ে শুরু করতে চাই একটি চমৎকার দিন আমরা মনে করি প্রতিটি দিনই সবচেয়ে সেরা তাই দিনটি আরও সুন্দর হয়ে উঠুক সবার জন্যে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সকালের আয়োজন সবাইকে নিয়ে নতুন দিনটিকে সফল ও সুন্দর করার আয়োজন শুভ সকাল আমন্ত্রণ কেউ স্টিল নিবেদিত সকাল টোয়েন্টি ফোরে আজ বুধবার বিশ চৈত্র চোদ্দোশো ত্রিশ বঙ্গাব্দ তেইশ রমজান চোদ্দোশো পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি তিন এপ্রিল দুই হাজার চব্বিশ খ্রিস্টাব্দ দর্শক বলছিলাম আজ তিন এপ্রিল জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো সাতান্ন সালের এই দিনে তদনিন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন অর্থাৎ এফডিসি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এ দিনকে স্মরণ করে দুই হাজার সাল থেকে জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস উদযাপন করা হয় জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন একাধারে লেখক চলচ্চিত্র বিশ্লেষক আমরা তার সাথে কথা বলবো আমাদের সাথে যুক্ত আছেন বিধান রিবেরু পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ তো সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কিনা যে সামনে বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্বে যে চলচ্চিত্রের একটা নেতৃত্ব দিতে পারবে কিনা এরকম প্রত্যাশা আমরা রাখতে পারি কিনা চলচ্চিত্র দিবস পালিত হয় আপনারা জানেন যে এটা জাতীয় চলচ্চিত্র দিবস জাতীয়ভাবে আমরা পালিত পালন করি এটি এই দিনটি কিন্তু আমি মনে করি কি যে পৃথিবীতে তো নানা রকম দিবস আছে গোলাপ ফুল দিবস দিবসের তো শেষ নেই তারপর প্রাক্তনকে ভুলে যাওয়ার দিবস আমার মনে হয় কি যে দিবস থাকবে দিবসের জায়গায় মানে আলাদা করে এই তেসরা এপ্রিলের কোনো মূল্য নেই যদি না আমরা সত্যিকার অর্থে যে দিন বা যেই বিষয়টিকে ঘিরে দিবসটিকে পালন করি চলচ্চিত্র সেই চলচ্চিত্রকে যদি আমরা দিবসে আটকে রাখি এবং শুধু দিবস উদযাপনের ভেতর দিয়ে চলচ্চিত্রের মানে নাম জপ করি তাহলে চলচ্চিত্রের আসলে কোনো উন্নতি হবে না তাহলে এটা করতে গেলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে চলচ্চিত্র আমাদের এই ভূখণ্ডে এই জনগোষ্ঠী কিভাবে চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করছে এবং কিভাবে আসলে চলচ্চিত্রকে তারা আমি বলবো যে অ্যাপ্রিসিয়েট করছে সেই জায়গাগুলো আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে এবং তাদের মতো করে এই জনগোষ্ঠীর মতো করে তাদের থেকে গল্পটা নিয়ে আমাদের চলচ্চিত্র বানাতে হবে আমি বলছি যে স্থানিক গল্পকে নির্বাচন করতে হবে অর্থাৎ লোকাল গল্পকে অনেক বেশি নির্বাচন করতে হবে আমরা আমাদের মধ্যে যে প্রবণতা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শুরু থেকেই আমরা দেখি সেটি হচ্ছে আমরা নকল নবিশি করি এই জায়গাটার থেকে আমাদের বেরোতে হবে তবে আসার জায়গায় যে এখন অনেক নতুন প্রজন্মের চলচ্চিত্র নির্মাতারা রয়েছেন তারা আসলে আমাদের নিজের যে গল্প অর্থাৎ ধরুন মহুয়া মলুয়ার গল্প বা আমরা যদি ময়মনসিংহ গীতিকার কথা বলি বা আরও অন্যান্য যে সমস্ত গল্প একেবারেই আমাদের একান্ত এই জনগোষ্ঠীর এই জনপদের মানুষের গল্প সেই গল্পগুলো যদি আস্তে আস্তে আমরা তুলে আনতে পারি এবং সেটা ঠিকঠাকভাবে ক্যামেরা বলুন সম্পাদনা বলুন মানে আমি বলছি যে কারিগরি দিকটা যদি ঠিকঠাকভাবে সম্পন্ন করে গল্পটা বলা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে চলচ্চিত্র দিবস অনেক বেশি উদ্ভাসিত হবে তার চলচ্চিত্রের দ্বারা আসলে তাহলে হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে দিবসের কোনো ভূমিকা নেই আমাদেরই কাজ করতে হবে প্রতিদিন কাজ করতে হবে তো আরেকটা বিষয় যদি জানতে চাই দাদা বাংলাদেশের বয়স তো চুয়ান্ন বছর তো এত বছর কেটে গেল কিন্তু এখনও মুক্তিযুদ্ধ নির্ভর ওরকম কোনো ভালো সিনেমা হয়নি এর কারণ কি হতে পারে মুক্তিযুদ্ধ নির্ভর ছবি আমাদের হয়েছে কিছু কিছু যেমন ওরা এগারো জন থেকে শুরু হয়েছে তারপর তিন চার বছর কিছু ভালো ছবি হয়েছে তারপর একটা দীর্ঘ সময়ে বিরতি ছিল আপনারা জানেন তারপরেও আবার কিছু ছবি হয়েছে কিন্তু সেগুলো আমি মনে করি কি যে একটু খণ্ড চিত্র হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে সম্প্রতি সেম বেনেগালের যে বঙ্গবন্ধুর উপর বায়োপিক নির্মিত হয়েছে সেটা বায়োপিক কিন্তু এরকম স্কেলে বা এরকম মাত্রার বড় ক্যানভাস নিয়ে যদি মুক্তিযুদ্ধের উপর ছবি করতে হয় আপনারা জানেন যে বঙ্গবন্ধুর বায়োপিকই প্রায় আশি কোটি টাকার ছবি এবং বড় বাজেটের ছবি মোট কথা এই যে মুক্তিযুদ্ধের বড় ক্যানভাসের ছবি যদি করতে হয় এবং সেটার যদি সামগ্রিকতা ধরে তারপর গল্পটা বলতে হয় তাহলে প্রথমত এটার প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বাজেট 
এবং শুধু বাজেট নয় বড় নির্মাতাও লাগবে কারণ এত বড় ছবিকে ক্যানভাসকে রূপান্তর করা এটা চারটিখানি কথা নয় এবং তো এই সাহসটা আসলে সঞ্চয় করার পেছনে আমার মনে হয় যে টাকা পয়সা একটা বড় ব্যাপার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে উদ্যোগ সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয়ভাবে যদি উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে এই ধরনের ছবি করা সম্ভব কারণ এটা আট দশটা ছবির মতো নয় যেহেতু এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুধুমাত্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মানে এখানে আসলে আমি মনে করি সাতচল্লিশের পর বায়ান্ন পঁয়ষট্টি উনসত্তর মানে এই এই ঘটনা বলিগুলোও কিন্তু আসলে যুক্ত রয়েছে কাজেই এইটার একটা ধারাবাহিক যে যাত্রা রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের সেই ধারাবাহিক যাত্রাটিকে তুলে ধরার জন্য যেই পরিমাণ গবেষণা এবং যেই পরিমাণ এটাকে চলচ্চিত্রের ভাষা বলে প্রি প্রোডাকশান স্তরে কাজ দরকার তো সেইটা আমার মনে হয় যে ব্যক্তি উদ্যোগে খুব সমস্যার বিষয় যদি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে হয় যেভাবে বঙ্গবন্ধুর বায়োপিক হলো তাহলে এই বড় ক্যানভাসের এই কাজটি করা সম্ভব হবে দাদা আপনি যে বাজেটের একটা কথা বললেন তো বাংলা সিনেমার প্রতি এখন দেখা যায় অনেকই বিমুখ তো বাজেটে বিনিয়োগ করার মতো এরকম আসলে কিভাবে উৎসাহিত করা যায় তাদেরকে উৎসাহিত প্রথমত করতে হবে আমার মনে হয় যে যারা ছবি এখন ধরুন স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতারা ছবি বানাচ্ছেন এখন যারা বাণিজ্যিক ধারার ছবি বানাচ্ছেন বা বানাচ্ছিলেন তারা কিন্তু সেভাবে আর সফল হচ্ছেন না সেটা কেন হচ্ছেন না সেটার একটা দীর্ঘ তালিকা দেওয়া যাবে কিন্তু সেই তালিকার ভিতর না গিয়েও আমি যদি ছোটো করে বলি যে বাংলাদেশে যদি এই স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতারা ছবি বানিয়ে সাফল্য আনতে পারেন আন্তর্জাতিকভাবে এবং আনছেনও তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাহলে বিনিয়োগকারীরা আগ্রহ বোধ করবেন কিন্তু যদি সেই জায়গাটার একটু কমতি থাকে ঘাটতি থাকে তাহলে কিন্তু বিনিয়োগকারীরা আগ্রহ পাবেন না কারণ কেন একটা লোক শুধু শুধু শিল্পের খাতিরে তো কেউ পয়সা নষ্ট করতে চায় না যদিও চলচ্চিত্র শিল্প এবং চলচ্চিত্র আবার বাণিজ্যও বটে কাজে দুটোর এই সমন্বয়ে সমন্বয় করে তারপর যদি আমাদের বাণিজ্যিক ধারার ছবিটি যদি সাফল্য পায় যদি আমাদের ঘরের যে প্রেক্ষাগৃহগুলো রয়েছে সেখানে যদি মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে তাহলে ওই শিল্পধারার ছবিগুলোও কিন্তু আস্তে আস্তে তৈরি হতে শুরু করবে কারণ ইন্ডাস্ট্রিটা তখন অনেক বেশি সবল হবে কাজে এইটা দুই দিকের ব্যাপার স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতারা তারাও একভাবে ছবি বানাবেন এবং যারা বিনিয়োগকারী তাদেরকে আকৃষ্ট করবেন এর মাঝেই দেখবেন যে আমি বাংলায় বলি সিনেমা মধ্যমা আর কি মানে মিডল সিনেমা তৈরি করা যেখানে কমার্শিয়াল এলিমেন্টস থাকবে আবার আর্ট এলিমেন্টসও থাকবে তা এই ধরনের ছবি বানিয়েও কিন্তু যারা বিনিয়োগ করবেন তাদেরকে আকৃষ্ট করা যায় কাজে এটা একটা খুবই জটিল এবং সমন্বিত প্রক্রিয়া এবং এটার মধ্যে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান দুটোরই সমন্বয় প্রয়োজন কারণ ব্যক্তিরও ইচ্ছা আগ্রহ এবং বাসনা থাকতে হবে আবার প্রতিষ্ঠানেরও সেই দূর দৃষ্টিটা থাকতে হবে যে আমি বা আমরা আমাদের দেশে চলচ্চিত্রকে আমরা এগিয়ে নিতে চাই এবং এই শিল্পটা যে খুব শক্তিশালী শিল্প মাধ্যম সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দেওয়া মধ্যে শুধু আটকে থাকলে চলবে না কারণ এর স্বীকৃতি দিলাম কিন্তু সেটাকে আমি অনুধাবন করলাম না তাহলে এটা এই স্বীকৃতির কোনো মানে নেই আমি এটা অনেকটা হচ্ছে যে এটা বলার মতো যে হ্যাঁ চলচ্চিত্র নিয়ে আমাদের অনেক এগিয়ে যেতে হবে কিন্তু তারপর কি করতে হবে কোনো কর্ম পরিকল্পনা যদি না থাকে তাহলে এটা খুব মুশকিল এই বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা প্রথমে বিনিয়োগটা আসলে সরকারি পর্যায়ে থেকে হতে হবে তারপরে ব্যক্তি পর্যায়ের যারা রয়েছেন তারা এই বিনিয়োগটা করবেন আচ্ছা আপনার কথা ধরে যদি একটা কোয়েশন করি যে হচ্ছে শক্তিশালী একটা মাধ্যম বললেন তো বর্তমানে সিনেমাতে শক্তিশালী কোনটাকে ধরা হচ্ছে চরিত্র নাকি গল্প কারণ দেখা যাচ্ছে একটা চরিত্রকে ধরে এখন সিনেমা চলছে এটা আসলে কতটা স্থায়ী হচ্ছে আপনার কি মনে হয় বর্তমানে ধরুন এই যে আমরা বলি যে প্রোটাগনিস্ট এবং অ্যান্টাগনিস্ট এই যে এই দুটো বিষয় এইটা এই চলটা আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে আসলে পুরো পৃথিবীতেই শুধুমাত্র সুপার হিরো মুভিসগুলো ছাড়া সেইখানে দেখা যায় একজন সুপার হিরো থাকেন বা খুব শক্তিমান কেউ থাকেন তিনি গল্পটাকে টেনে নিয়ে যান কিন্তু তারপরও সেখানেও ভাঙছে বিষয়গুলো কারণ এখন গল্পটাই শুনতে চাইছে মানুষ এটা এক ধরনের আমি মনে করি মানুষের ক্লান্তি চলে এসছে একই ধরনের গল্প একই রকমের প্লট একই ধরনের ছক বাঁধা গতি চলচ্চিত্রের এটা মানুষ আসলে আর নিচ্ছে না এখন তার নিজের গল্প শুনতে চায় এবং আপনারা দেখবেন যে শুধুমাত্র বাংলাদেশে নয় পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও দেখবেন যে সমস্ত ছবি মানুষের জন মানে জনপ্রিয়তা পেয়েছে সে সমস্ত ছবির ভেতর গল্পটা খুব আকর্ষণীয় এবং গল্পটা এমন একটা গল্প যে মনে হয় যে এটা আমার পাশের বাড়ির 
কোনো একটা ছেলে বা কোনো একটা মেয়ের গল্প বা এমনকি আমার গল্প এরকম মনে হয় এবং সেই জন্য তারা করেন কি দেখবেন যে নায়ক ভিত্তিক নায়ক নায়িকা ভিত্তিক চলচ্চিত্র হচ্ছে পাশাপাশি এই ধরনের চলচ্চিত্রে দেখবেন কাদেরকে নেওয়া হচ্ছে কাস্টিং করা হচ্ছে কাদের একেবারেই তারকা খ্যাতি নেই এরকম মানুষদের কাস্টিং করা হচ্ছে কারণ ধরুন কথার কথা খুব বড় তারকাকে যদি কেউ কাস্টিং করা হয় তাহলে সেই মানুষটিকে তো আমরা তারকা হিসেবেই চিনি তাহলে তার পক্ষে চরিত্রে ঢুকে গিয়ে অভিনয় করা এবং মানুষের কাছে মানে বিশ্বস্ত হয়ে ওঠা এটা খুব মুশকিল সেই কারণে দেখা যায় গল্পটাকে গুরুত্ব দিয়ে চরিত্র এমনভাবে বাছাই করা হয় যিনি আসলে মহা তারকা নন আবার আমি একটু উদাহরণ দিই যেমন ধরুন সত্যজিৎ রায়ের যদি নায়ক ছবিটার কথা ভাবেন সেখানে নায়ক ছবির ভেতর যিনি চরিত্র তিনি মহানায়কই এই জন্য উত্তমকে ওইখানে নেওয়া হয়েছে কাজে আছে এরকম ব্যাপার আছে যে আমি যদি ছবিটি বানাই এরকম গল্পটা যদি এরকম হয় একজন মহাতারকার গল্প তাহলে সেখানে মহাতারকাকে আমি কাস্ট করতে পারি তাহলে সেটা আরও অনেক বেশি বিশ্বস্ত হয় কিন্তু এছাড়া আমার মনে হয় যে এই মুহূর্তে একটা গোটা পৃথিবীতে এক ধরনের চল চল শুরু হয়েছে যে মানুষ গল্পটাকে বেশি পছন্দ করছে দাদা আরেকটা বিষয় যদি জানতে চাই যে সমাজে এত অনৈতিকতা এখন এক্ষেত্রে সিনেমা কি ভূমিকা রাখতে পারে যেহেতু সিনেমা একটা বড় প্রভাব আমাদের রয়েছে তো শুদ্ধাচারের সহযোগী হিসেবে কিভাবে হয়ে উঠতে পারে সিনেমা যদি আমাদের একটু বলে না চলচ্চিত্র তো কোনো বিপ্লব ঘটাবে না চলচ্চিত্র বা সাহিত্য প্রভাব তো রয়েছে চলচ্চিত্র সাহিত্য বিপ্লব ঘটায় না কিন্তু যেটা করে সেটা হচ্ছে যে মানুষের মনের যে গড়ন সেই গড়নটাকে প্রভাবিত করে যেমন ধরুন যে একটা ভালো সাহিত্য পড়লে মানুষের মনের ভেতর যেরকম একটা ভালো চিন্তার সুবাতাস বয়ে যায় সেরকম ভালো চলচ্চিত্র দেখলে তার ভেতর যে এক ধরনের শুভ বোধ সেগুলো কাজ করে এখন আমাদের দেশে এই শুভ বোধ ওই যে বলছে না যে সুবোধ পালিয়ে গেছে তো এখন সুবোধ পালিয়ে গেলে সেটাকে যদি ফিরিয়ে আনতে হয় এবং যদি আমাদের শুভ বুদ্ধির উন্মেষ ঘটাতে হয় তাহলে আমি মনে করি যে ভালো চলচ্চিত্র সেখানে নীতি কথা বলবে না ভালো চলচ্চিত্র সত্যকে খোঁজার যে অনুসন্ধান সেটাকে জারি রাখবে এবং সত্যকে খোঁজার নানা ধরনের পথ পদ্ধতি রয়েছে এবং নানা রকমের সত্য রয়েছে ব্যক্তিভেদে সত্যের বিভিন্ন রকমের রং রূপ রয়েছে আমরা যদি রসমনের কথা বলি দেখবেন যে সত্য নানা রকমের হয় নানা প্রকার হয় কাজী চলচ্চিত্রকে সৎ হতে হলে তাকে সত্যকে খুঁজতে হবে এবং সেটার মধ্য দিয়ে মানুষের যে শুভবুদ্ধির যে উন্মেষ বলছি বা আপনি যে বলছেন যে এই যে একটা ভালো সমাজ গঠনের ভূমিকা রাখতে পারে কি না চলচ্চিত্র হ্যাঁ রাখতে পারে তবে খুব বড় ভূমিকা রাখার জায়গা আসলে চলচ্চিত্রের নেই তবে চলচ্চিত্র ছোট করে হলেও রাখতে পারে এবং সেই জন্যে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সততা শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পীর ক্ষেত্রে এবং যারা আসলে উদ্যোক্তা তাদের ক্ষেত্রে যদি এই সততা থাকে তাহলে ভালো চলচ্চিত্র হবে এবং সেই ক্ষেত্রে চলচ্চিত্র সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে আপনি যে প্রশ্নটা আপনি খুবই চমৎকার কিছু আলোচনা তুলে আনলেন আপনি থাকুন আমাদের সামনে আমরা ফিরব আপনার কাছে আবার দর্শক চলচ্চিত্র নিয়ে কথা শুনছিলাম আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন বিধান রিভেরু আমরা ফিরব কিছুক্ষণের মধ্যে আপনারা থাকুন আমাদের সঙ্গে ফিরে এলাম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ কেউ স্টিল নিবেদিত সকাল টোয়েন্টি ফোরে দর্শক আমরা বলছিলাম আজ চলচ্চিত্র দিবস আর চলচ্চিত্র দিবসে উপলক্ষে চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন চলচ্চিত্র বিশ্লেষক ও লেখক বিধান রিবেলু আমরা এবারে একটু আমাদের নিয়মিত আয়োজন থেকে মসজিদ ভ্রমণে চলে যাব আজ আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন ভোলা থেকে সহকর্মী আদিল হোসেন তপু তপু শুভ সকাল আপনি কোন মসজিদটিতে আছেন ঘুরিয়ে দেখাবেন এবং মসজিদের ইতিহাস নিয়েও আমাদের জানাবেন শারিকা শুভ সকাল আমি এই মুহূর্তে আছি ভোলা শহরের প্রাণকেন্দ্র উকিলপাড়া নিজাম হাসিনা নিজাম হাসিনা ফাউন্ডেশন জামে মসজিদটি এই মসজিদটির কথা যদি বলি আসলে দক্ষিণের জেলা দ্বীপ জেলা ভোলায় যে কয়েকটি আসলে স্থাপনা রয়েছে মসজিদ ভিত্তিক সেই স্থাপনাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই নিজাম হাসিনা ফাউন্ডেশন জামে মসজিদ যে মসজিদটি আসলে দুই হাজার দশ সালের দিকে এর কাজ শুরু হয় এবং দুই হাজার ষোলো সালে এই কাজ শেষ হয় দীর্ঘ সাত বছর ধরে এই এই মসজিদটি প্রায় বাউন্ন হাজার শ্রমিক বাউন্ন হাজার শ্রমিক তারা নির্মিত করেছে 
এবং এটি আর্কিটেকচার কামরুজ্জামান লিটনের নির্দেশনায় মসজিদটি নির্মিত হয়েছে দুতলা বিশিষ্ট এই মসজিদটিতে আসলে প্রায় একসঙ্গে দুই হাজার মুসলিম এবং পাশাপাশি মহিলারা মিলিয়ে সব আড়াই হাজার মতো নামাজ পড়তে পারবেন পারেন এবং প্রতিদিন কিন্তু এই মসজিদটি দেখার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু মানুষজন এখানে আসে নামাজ করে নামাজ পড়েন এবং তারা এই এই দৃষ্টিনন্দন মসজিদটি ঘুরে ঘুরে দেখেন মসজিদটা যদি এর কারুকৌশলের কথা যদি বলতে হয় এটি আধুনিক একটি স্থাপত্য বলা যায় বিভিন্ন দেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মার্বেল পাথর এনে এই মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে এবং এই মসজিদটির এই মুহূর্তে যদি আমরা ভিতরের পরিবেশটুকু দেখাই এই দোতলা বিষ্ট মসজিদটি আধুনিক একটি মসজিদ সেটিকে এখানে মসুলেরা এখানে নামাজ আদায় করতে পারেন চব্বিশ ঘন্টা এখানে কিন্তু বিদ্যুতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে পাশাপাশি এখানে দুজন ক্ষতিব রয়েছেন তারা নিয়মিত এখানে নামাজ আদায় করে করে থাকেন এবং চারটি গম্বুজ ষাট মিটারের চারটি গম্বুজ রয়েছে এই মসজিদে এবং একশো বিশ মিটারের দুটি মিনার রয়েছে এবং এই যে বিভিন্ন আধুনিক ঝাড়পাতি ধারার বিস্তৃত এই মসজিদটি যে কেউ আসলেই মসজিদে কিন্তু আসলে তার প্রাণ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো একটি পরিবেশ এবং তারা এখানে এসে যারা আসেন মুসলিদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম তারা বলছিলেন যে আসলে এখানে এসে তাদের এক একজনের প্রাণ জুড়িয়ে যায় যারা দূর দূরান্ত থেকে আসেন তারা এখানে নামাজ আদায় করেন এবং পাশাপাশি দেখেন দেখে দেখে ঘুরে ঘুরে এই মসজিদটিকে তারা তাদের যে সৌন্দর্য এটি মুগ্ধ হয় এবং যদি মসজিদটির দেওয়ালের কথা যদি বলি দেওয়ালে বিভিন্ন আরবি অক্ষর দ্বারা বেষ্টিত এই সেই মসজিদটিতে বিভিন্ন আল্লাহর বাণী রয়েছে তো সব মিলে যদি বলি যে মসজিদটি আসলে এই মসজিদটি উকিলপাড়া এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে মুসলিমরা আসেন দূর দূরান্ত থেকে এসে এই মসজিদে নামাজ করেন দক্ষিণ এশিয়ার এগারোতম মসজিদ হিসেবে বলা হয়ে থাকে এই মসজিদটি ইতিমধ্যে স্থান করে নিয়েছেন তো ভোলার এই নিজাম হাসিনা ফাউন্ডেশন মসজিদ যে কেউ আসতে পারেন এটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান হয় এটি সকলের কাছে একটি পরিচিত এবং নিজাম উদ্দিন সাহেব যিনি একজন ব্যবসায়ী সে নিয়ে এই মসজিদটি আসলে নির্মাণ করেছে সিনেমা ভূমিকা রাখতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি আমি একটা কথা বলি শিশুদের ক্ষেত্রে আগে ভীষণ রকম সুন্দর দীপু নাম্বার টু থেকে যদি শুরু করি ওরকম ভীষণ ভালো কিছু সিনেমা হতো শিশুদের নিয়ে এখন খুব একটা দেখা যায় না তো সেক্ষেত্রে এটা আবারও কিভাবে শুরু করা যায় মানে শিশুতোষ চলচ্চিত্রের কথা যদি বলি আপনি দেখেন শিশুতোষ সাহিত্য তো হয় না বাংলাদেশে খুব একটা মানে আর যাও হয় সেগুলো মানে চর্যবৃত্তির অভিযোগ রয়েছে যে বাইরে থেকে মানে নকল নবিশি করে করা তো আমার মনে হয় যে শিশুদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা খুব জরুরি এবং সেটা সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে মানে সাহিত্য রচনা যদি মানে উপন্যাসের কথা বলি যদি পেন্টিংয়ের কথা বলি যে শিশুদেরকে পেন্টিং শেখানো গান শেখানো এবং পাশাপাশি চলচ্চিত্র যেহেতু অন্যান্য শিল্প মাধ্যমেরই একটি সমন্বিত রূপ এবং সর্বশেষ শক্তিশালী মাধ্যম শিল্প মাধ্যম তাহলে সেখানেও কি করে শিশুদেরকে আকৃষ্ট করা যায় সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের মানে যারা বড়রা রয়েছেন তাদেরই ভাবতে হবে কারণ আপনারা দেখবেন যে বাইরে ডিসেম্বর মাসকে কেন্দ্র করে অনেক শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মিত হয় কারণ সে তাদের ওই পঁচিশে ডিসেম্বরকে মানে লক্ষ্য করে তা আমাদের দেশে দেখবেন ঈদকে কেন্দ্র করে অনেক ছবি নির্মাণ হয় কিন্তু শিশুরা সেখানে অনুপস্থিত এবং শুধু তাই নয় আপনি দেখবেন যে যে সমস্ত ছবি আমরা ইদানিংকালে দেখছি সেখানে শিশু চরিত্রও নেই শুধুমাত্র মনে হয় যে আমাদের চলচ্চিত্রে নারী পুরুষের মানে পরিণত নারী পুরুষের সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো ছবি হয় না অথচ ইরানে দেখবেন অনেক ছবি হয় যা যারা আসলে ভাবেন যে শিশুদেরকে নিয়েও ছবিটা করা যায় এখানে অনেকগুলো বিষয় রয়েছে একটা হচ্ছে যে যারা অভিভাবক অর্থাৎ বড়রা তারা মনেই করেন যে চলচ্চিত্র একটা খুব এমন একটা মাধ্যম যেটা দেখলে আসলে সময় নষ্ট লেখাপড়ার বাইরে মানে এমনিতেই অভিভাবকরা বাইরের বই পড়াকেও অনুৎসাহিত করেন সেখানে চলচ্চিত্রকে তো আরও বেশি অনুৎসাহিত করেন তো এই যখন পরিস্থিতি সেখানে আমার মনে হয় যে বড়দের যে ভাবনা ধারা যে ভাবনা চিন্তা সেটা আগে পরিবর্তন ঘটাতে হবে কারণ চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যেটার মাধ্যমে আসলে আপনি যদি ওই দীপু নাম্বার টু বা অনেক ছবি রয়েছে আমাদের যে সমস্ত ছবি হয়েছে সব খুবই হাতে গোনা ছবি তো এইগুলোর বাইরে বেরিয়ে এসো আমাদের আসলে বড়দের কি ভাবতে হবে ছোটদেরকে নিয়ে ছবি তৈরি করা 
এবং যেই ছবিগুলো বানাই সেখানে যেন ছোটদের চরিত্র থাকে সেটাকেও আসলে আমাদের খুব মানে আমলে নিতে হবে নয়তো আপনি যেই জায়গাটা বললেন এটা একেবারেই অনুপস্থিত আমাদের গোটা দৃশ্যপটে চলচ্চিত্রের যে মানে দৃশ্যপট রয়েছে এই মুহূর্তে সেখানে আমরা এই জিনিসটা খুব মানে টের পাই অনুপস্থিতি যে চরিত্রের মধ্যে শিশুরা নেই বৃদ্ধরা নেই এবং শিশুতোষ চলচ্চিত্রও নেই এবং শিশুদেরকে কেন্দ্র করে লেখা গল্পও নেই মানে এটাও একটা বড় মুশকিল আর কি গল্প নেই আমাদের যে চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকার সেটারও অভাব রয়েছে আপনি যে বললেন যে হচ্ছে একটা ধারণার কথা আছে নেতিবাচক একটা ধারণা রয়েছে এই ধারণা পাল্টানোর ক্ষেত্রে আমার মনে হয় তরুণ প্রজন্ম সব থেকে বড় ভূমিকা রাখতে পারে কিংবা সিনেমা যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় সেক্ষেত্রেও তরুণ প্রজন্ম ভালো ভূমিকা রাখতে পারে তো তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার জন্য আপনার দিক থেকে কি দিক নির্দেশনা থাকতে পারে তাদের জন্য না আমি দিক নির্দেশনা দেওয়ার কেউ না প্রথম কথা সেটা হচ্ছে যে দিক নির্দেশনা মানুষের মনের ভেতর থেকেই আসবে যিনি চলচ্চিত্র বানাবেন তিনি যদি নিজে চান তাহলেই সেটা সম্ভব অন্য কেউ ঠেলে সেটাকে করানো সম্ভব নয় চলচ্চিত্র বানাবে তো এই দিকটাতে কিভাবে কিভাবে আকৃষ্ট হতে পারে তারা আকৃষ্ট হতে পারে মানে কি আমি মনে করি যে ধরুন আমাদের যেই প্রতিষ্ঠানগুলো এরই মধ্যে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউটগুলো রয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় চলচ্চিত্র পড়ানো হচ্ছে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে কোথাও যেন একটু পরিকল্পনার অভাব রয়েছে যদি পরিকল্পনা ঠিকঠাকভাবে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি এবং করতে পারি পরিকল্পনাটা স্বল্প মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি এই দুটোভাবে যদি পরিকল্পনা করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে এই যে তরুণ প্রজন্মের যে আকৃষ্ট হওয়ার বিষয়টি সেটি আসলে খুব মানে কার্যকরী হবে কারণ তরুণ প্রজন্ম তখনই আকৃষ্ট হবে যখন তারা দেখবে যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তারা লাভবান হচ্ছে লাভবান হচ্ছে এটা নয় যে আর্থিকভাবে লাভবান সেটা বলছি না আমি বলছি লাভবান হচ্ছে যে তারা কিছু সেখান থেকে শিখতে পারছে জ্ঞান আহরণ করতে পারছে আমি মনে করি যে এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানে অনেক বেশি এই মুহূর্তে মাস্টার ক্লাস করা উচিত দেশের বিদেশের বাইরে থেকে নানা ধরনের মানুষজনদের আনা উচিত যারা আসলে সিনেমাটোগ্রাফিতে ভালো যারা ফিল্ম এডিটিংয়ে ভালো যারা প্রোডাকশান ডিজাইনে ভালো যারা গুড ফিল্ম ডিরেকশানে ভালো যারা ভালো অভিনয় শিল্পী তাদেরকে এনে সাত দিন দশ দিনের ওয়ার্কশপ এইটা যদি করানো যায় বাংলাদেশে তাহলে ধীরে ধীরে নতুন প্রজন্ম অনেক বেশি আগ্রহ বোধ করবে এবং তারা ভাবতে শুরু করবে যে না কিছু একটা হচ্ছে এবং এইটা কিন্তু অনেকটা আমি মনে করি যে শেখার বিষয় এটা এটা হুট করে কেউ শিখে আসতে পারে না কারণ এটা কিছুটা স্কিল আপনাকে ডেভেলপ করতে হয় আপনার নিজস্ব দক্ষতা সেটা অর্জন করতে হয় শেখার মাধ্যমে এটা কিন্তু মানে কোনো মানে প্রদত্ত কোনো বিষয় নয় যে আমার মানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার মাথায় আসবে বিষয়টা সেরকম নয় এটা একটা চর্চার ভেতর দিয়ে তৈরি হতে হয় তো সেই চর্চার জায়গাটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে তরুণ প্রজন্ম আরও অনেক বেশি আকৃষ্ট হবে এবং তারা ভাববে যে না আমি কিছু পাচ্ছি এখান থেকে এবং সেটাকে তারা তখন প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে দাদা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার যে চলচ্চিত্র নিয়ে এরকম মূল্যবান সব মতামত আমাদের সাথে ভাগাভাগি করে নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আজকের আয়োজনে চলচ্চিত্র নিয়ে কথা বলছিলাম আজ চলচ্চিত্র দিবস বাংলা চলচ্চিত্র দীর্ঘস্থায়ী হোক সুদিন ফিরে আসুক এই প্রত্যাশা রেখেই শেষ করছি আজকের আয়োজন দেখা হবে নতুন দিনে নতুন নতুন সব আয়োজন নিয়ে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল